pandemya ng COVID-19 ay lumalala habang dumadaan ang mga araw at kumakalat na ito sa buong mundo. Mahigit sa dalawang milyon na ang naulat ng mga kaso sa buong mundo. Sa mga oras na tulad nito, maaaring mukhang hindi maiiwasan ang virus. Ngunit, mayroong isang lugar kung saan malamang na hindi maaabot ito. Ang International Space Station o ISS. Hello mga ka-TF! Ako po ay nagbabalik para sa isa na namang kaalamang nais kong ibahagi sa inyo. Kung gusto nyong malaman kung ano, just keep on watching! At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking channel, click mo lang po ang subscribe button at ang bell button para ikaw ay manotify every time na mag upload ako ng bagong videos. Ang istasyon ng Kalawakan na umiikot sa mundo na may layo na halos 250 milya, ito ay pinagsamang pinatatakbo ng mga ahensya ng pangkalawakan ng Estados Unidos, Russia, Japan, Europe at Canada. Ang Russian Space Agency Roscosmos ang nangunguna sa paghahanda para sa paglulunsad ng Soyuz, ang tanging spacecraft na may kakayahang magdala ng mga astronaut papunta at mula sa istasyon. Ngunit paano pinapanatili ng programa ng ISS ang mga miyembro ng tripulante na ligtas sa mga potensyal na mapanganib ng mga photogenes? Bago ilunsad ang mga astronaut sa ISS, matinding pag-aalaga ang pinatupad upang maiwasan ng mga astronaut ang magdala ng mga potensyal na mapanganib ng mga virus at mga pathogens na kasama nila. Kaya ang pagsiklab ng nobelang coronavirus ay kasalukuyang hindi nagkakaroon ng epekto sa mga pamamaraan sa kaligtasan. Bago ang paglulunsad sa International Space Station, ang mga astronaut ay kinakwarantine at inoobserbahan ang mga ito at ang nagpapakita ng potensyal na sintomas, ito ay agad nilang sinusuri. Si Louis Z, isang mananaliksik mula sa Bioserve Space Technologies sa University of Colorado Boulder, sinabi sa Newsweek, nagsisilbi ito bilang isang mahusay na tagasala. Sinabi ng NASA na ang mga hakbang tulad ng quarantine ay para sa lahat ng mga astronaut bago sila ipadala sa pangkalawakang istasyon sa Soyuz Capsule na inilunsad mula sa Kazakhstan. Ang NASA ay gumawa ng mga akbang upang maiwasan ng mga astronaut na magdala ng mga sakit tulad ng sipon o trangkaso sa International Space Station. Sinabi ni Courtney Beasley, isang tagapagsalita para sa ahensya ng Space Agency sa Newsweek, ang lahat ng aming mga tauhan ay kailangan manatili sa quarantine sa loob ng dalawang linggo bago sila ipadala. Tinitiyak nitong wala silang sakit o nakakaramdam ng isang karamdaman pagdating sa International Space Station. Ito ay tinatawag na pag-stabilize ng kalusugan na napakahalagang bahagi ang pagprotekta sa kalusugan ng crew. Ngunit ang mga panukalang proteksyon ay hindi titigil doon. Ayon kay Beasley, ang programa ng ISS ay mayroon ding mga napaka na mga proseso sa lugar upang maiwasan ang mga photogen na sanhin ng sakit na maipadala sa istasyon sa pamamagitan ng mga misyon ng kargamen. Sa kasalukuyan, ang mga bagahe na dinadala sa istasyon ay malinis ngunit hindi kinakailangang isterilisado. Isang bagay na ginawa para sa mga probisyon na pupunta sa iba pang mga planetary bodies upang matiyak na hindi namin kontaminado ang mga ito sa mga cells o organismo, sabi ni Z. Ang paglilinis at isterilisasyon ay nauugnay ngunit sila ay may pinagkaib. Ang mga bagay na pinapadala sa istasyon ay nililinis ng mabuti at kung minsan, depende sa bagay mismo, na maaaring isterilisado. Gayunpaman, ang isang mahigpit na kinakailangan para sa isterilisasyon ay umiiral para sa spacecraft na pupunta sa iba pang mga celestial bodies upang matiyak sa hinaharap kapag mahigit pang mga molecules na nagpapahiwatig ng potensyal na buhay. Hindi nila ito pinapahintulutan ang isang bagay na dinala ng isang nakaraang spacecraft sa planeta na iyon. Sa kaso ng ISS, ang mga microbes ay naglalakbay kasama ang tauhan. Gusto man nila o hindi. Sa katunayan, 
ang isang tao ay maraming mga selula ng bakteriya sa kanilang mga katawan kaysa sa kanilang sariling mga sel. Kaya, hindi mahalaga kung saan tayo pupunta. Sasamahan tayo ng bakteriya. Aniya. Ang quarantine na ito at ang paglilinis na ginagawa ay malamang na isang bagay para ang mga pathogens na sanhinan sakit ay hindi makakaapekto sa mga astronaut na sakay sa ISS kahit na sa konteksto ng pinakabagong pagsiklab ayon kay Z. Tungkol sa coronavirus, ang ISS ay marahil isa sa mga pinakaligtas na lugar ngayong may pandemic. Ito ay mula sa katotohanan na ang novel coronavirus ay maaari lamang mabuhay sa maikling panahon sa surfaces at ang isang nahawaang tao ay malamang na ma-screen at masuri sa panahon ng quarantine bago sila ipadala bilang mga astronauts. Gayunpaman, ang lahat ng mga astronaut ay sumailalim sa pagsasanay sa emergency training pang medikal at mapanatili ang regular na makipag-ugnayan sa isang grupo ng mga doktor na masusing sinusubaybayan ang kanilang kalusugan. At kung sakaling mangyari ang isang emergency medical, ang mga tauhan ay may mga proseso sa lugar upang harapin ang sitwasyon. Mayroong palaging sapat na lifeboats, Russian Soyuz spacecraft, na nakadak sa ISS upang matiyak na ang lahat ng mga tripulante ay maaaring lumikas agad kung mayroong kailangang gawin, sabi ni Z. Mayroong mga protocol sa lugar para sa kung ano ang dapat gawin kung ang isang astronaut ay nagkasakit sa station. Nakasama ang mga ito at sumakay sa isang package ng Russian Soyuz at bumalik sa Earth na landing sa Kazakhstan.